un saluto amici di Simonello, anche oggi Ciao. siamo qui con lo zio Andrea, innanzitutto vi chiedo di iscrivervi perché l'obiettivo è arrivare a 4.000 Quanti iscritti. Quanti siamo? 3.520. Dai ragazzi, su, su, su. È 3.525. Ah beh, allora, più vicini. Più vicini, però iscrivetevi amici. Vai. 4.000 iscritti entro un mese faccio. Uh, chissà. Vediamo. Chissà. Allora. Oggi siamo qui con lo zio Andrea per parlare di calcio mercato. Ieri si è conclusa tra l'altro la tournée negli Stati Uniti stanotte. stanotte del nostro amato Milan con un'ottima prestazione contro il Barcellona. L'hai vista? No. Eh, come fai a saperlo? E eh, ho visto gli highlights. Ah, ok. Beh, ottima, buona, perché sì. davanti bene, dietro non bene. A parte Torriano. Abbiamo vinto a rigori 4-3, poi 6-5 in totale. Ora passiamo al calciomercato. Allora, zio, per quanto riguarda Fofana, com'è la situazione? Eh, situazione che non vedo nulla di buono all'orizzonte, si è inserito il Manchester United e mi sembra un po' di rivedere ZRZ 2.0. Mm. Però speriamo questa volta di, di prenderlo. Nel caso andasse via, chi sarebbe il sostituto? Con E. Con E. Del Monchek Black. Non Cardoso. No, a me risulta che quello che piace un po' di più, lo dico da un po', è Cone. Che però è un giocatore diverso da Fofana, eh? Più offensivo, dici? Eh, mi sembra, sì, un po' più da, da box to box, mezzala. Più verso Renders che Benna Serra. Una via di mezzo. Però, vediamo un po', vediamo dai. Io spero po sempre da. che arrivi Fofana, perché e per me... Io. Lo tra quelle spero. che ci sono è il migliore per quanto riguarda Ciao ne abbiamo parlato ieri la situazione rimane bloccata no news no news no invece per quanto riguarda il vice Morata sempre Abram sempre Abram ma Simeone, una cosa non imminente no. Simeone non scalda che è stato proposto anche al Torino oltre sì. che al Milan invece Chiesa Chiesa eh, ti chiesa. stavi dimenticando sì. eh? a chiesa Simone è stato proposto di nuovo al Milan il problema è l'ingaggio l'unico problema vero è l'ingaggio se lui abbassa le richieste e si fa dare una buona uscita alla Juventus se ne può parlare altrimenti mi risulta complicato pensare che si possa fare poi tu mi dirai ma abbiamo già tanti esterni sì ma secondo me alla fine per Ebram uno tra Ocafor e Sare Makers va chi tra i due tu preferiresti che vada via? nessuno dei due ma e se va via, scegliere. non voglio scegliere. Se va via uno dei due, ti serve un altro esterno con Pusici che sta giocando a trequartista. Chiesa potrebbe essere una bella opportunità. Al giusto prezzo di ingaggio, però, che al momento non sembra esserci. La cifra è per i 15 milioni. In cartellino sì, 15. Sì. Che è quello che tu puoi incassare da Salemakers o da, da Ocafor di più. Da Ocafor di più, considerando che è un ruolo diverso, ha, fatto, ha più esperienza e ha... Comunque, secondo me, caratteristiche che costano un po' di più e più attaccanti. Per Chiesa è stato eh, proposto a tante altre squadre, ma non ci sono state offerte per ora, giusto? No, e la Roma non lo prende. Perché è già preso sulle. L'Inter lo prende solo a 0 tra un anno, forse, perché sta cambiando anche la strategia di Oak Tree. All'estero non ci sono offerte. O resta la Juve, oppure il Napoli non mi sembra al momento abbia le possibilità. Mm. Napoli che è ingarbugliato anche sulla situazione di Man. Per questo, insomma, è, è un po' tosta. Eh. Per cosa? Per Chiesa. Nel caso vada via uno dei due. due Se lui so, accetta un ingaggio diverso, ti piacerebbe? Sì, però come riserva. Beh, però sai che si gioca tanto, eh. Comunque... Coppa Italia, Champions... Contiamo le partite, 38 di campionato. 8 di Champions... Sono 8? Sì. Garantite? Sì, eh, con la 4, nuova... 4, sì, 8, 38 e 8 fa 46. 46. Più? Più Coppa Italia, dipende. Almeno una. Almeno Speriamo una. di fare di più 47. Sì. Poi c'è la Supercoppa. Eh, Super abbiamo... Coppa che in teoria 1 barra 2. Abbiamo una cinquantina di partite garantite. Sono tante. E poi anche di più. Sono tante. E quindi mm. puoi pensare che, che tutti servano. Sperando di avere... club noi non ce l'abbiamo in Montenegro. Esatto, perché... sperando di non avere poi infortuni, e squalifiche, cali di forma, però ti devi conservare tutto in una stagione. 
L'idea di avere due per ruolo secondo me è fondamentale. Non voglio citarli, l'altra squadra di Milano ne ha due per ruolo. È di livello comunque buono, in certi tratti forse anche alto. Il Milan quest'anno, secondo me, non eleverà più di tanto l'11 titolare, ma eleverà di molto la cosiddetta panchina, ok? Perché comunque Morata e Ebram sono messi superiori a Giro e Jovic, anche se Giro, Jovic me lo terrei, eh, Leao Cafor, ok, Ciuquezze e vedremo un po' chi sarà di lì, comunque i Pulisi, un Ciuquezze in più, a centrocampo se riesce a mettere Samarzic, Fofana e eh, tanta roba, Re, resterei anche su, eh, resterei anche su, su Benasser, a me Benasser piace. E dietro, per adesso, ho messo Fernando Pavolo in sostituzione di Kier, che lo scorso anno non poteva mai giocare, perché era sempre un po' logoro e usurato. E quindi la coperta è lunga. La cosa che io speravo quest'anno è di alzare di più il livello. Perché alla fine, se ci pensi, se vuoi fare tutte queste cose qui, è un'altra mini-rivoluzione. Pavlovic, Emerson Royal che è addirittura d'arrivo. Eh, a centrocampo? Fofana. Fofana più caso. barra magari un altro, più Samardic l'attaccante, la riserva, ne cambi tanti anche quest'anno. A te che è piaciuto di più in questa tournée? In questa tournée? È Toriani, Liberani, sono Chi? un po' le so... Toriani e Liberali. Ah, hai detto li... Liberani prima, eh, sì, che è il tuo compagno di classe. No. Eh. E basta, mi è piaciuto anche Pulisic. Ciuquezze? Ciuquezze. Salemakers? Sì, che ieri ha giocato da terzino ah, quest'anno. prima parte sì. E mentre sai chi mi sta deludendo? Tiao eh. no. Tomori Anche Ciao ieri ha dormito Sì però Tomori Tomori deve girare altrimenti la difesa non gira Simone Io te lo dico ogni giorno eh? Lo devo scrivere su un fogliettino? No Siamo d'accordo? Sì Pavlovic Lo scopriamo Lo scopriremo Comunque Emerson Riali Dipende dire... anche da Calulu anche Calulu un altro che è emerso Real comunque addirittura d'arrivo su Fofana ripeto c'è questa situazione un po' particolare da monitorare con lo United che è più che all'orizzonte ti capì? Sì. Simone dimmi quest'anno che maglia prendi? la prima e la terza se sì, sì, esce la terza e eh beh ovvio ma di chi? quella di Morata la prima di Teo la terza ah hai capito amici vi salutiamo grazie a Luigi zio Andrea per chi? essere pa- Giù, zio, giù. zio Andrea per essere passato iscrivetevi e noi ci vediamo domani Simone mi raccomando iscrivetevi numerosissimi arriviamo a quanto? 4.000 iscritti ciao, ciao.